hacemos mediante un mapa de productividad que nos provee la empresa Geoagro, este, hacer el correcto posicionamiento de, los, de, los, de nuestros híbridos, nuestra paleta de híbridos, eh, en base a, a dicho mapa, eh, haciendo o buscando para, para, para cada ambiente eh, la correcta densidad y el correcto híbrido eh, para obtener la mejor performance de los mismos. KWS eh, quiere salirse un poco del esquema de, de lo que es las 80.000 semillas de cajón por, por hectárea, sino hacer un, un manejo diferencial por híbridos, eh, dando una densidad óptima para cada híbrido y en este caso este, apoyándonos un poco en, en el mapa que nos, da, que nos provee Geoagro para posicionar correctamente dichos híbridos. No es, no es fácil largarse con todo, sino que esto es un, un, un puntapié para empezar a hacer algo y a lo que, a lo que apuntamos nosotros es eh, hacer lo, 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 que se, lo que denominamos siembra por macroambientes, en donde en un macroambiente con una potencialidad dada posicionamos un híbrido y en otro ambiente dentro del lote posicionamos otro híbrido y otra densidad. Eh, es, una, es un manejo bastante simple que cualquier productor lo puede adoptar eh, sin meternos mucho en lo que es fertilización, que eso produ cada productor lo, lo evalúe de acuerdo a, su, a, su, bueno, a, a, a lo que desee invertir y a lo que requiere el lote, pero sí haciendo, simplificando el proceso de la siembra por macroambientes, eh, sembrando con una densidad u otra, o en el caso de que sean ambientes muy distintos, un híbrido u otro, de acuerdo a, a las características propias de los mismos. Los productores responden, están interesados, siempre les interesa tener información sobre sus, sus, sus campos. Este, hay productores que ya están en alguna, eh, alguna etapa de, de, de todo lo que sea siembra o agricultura de precisión eh, y por ahí a ellos les es un poco más útil, es una información útil. Eh, aquellos productores que no están, eh, es una manera de empezar, una manera de empezar a conocer todo esto que, que se viene, que es la agricultura de precisión. Eh, y bueno, eh, hay distintas respuestas, pero en general son, son positivas. Esta campaña tuvimos la visita de, del semillero KWS con una propuesta innovadora en cuanto a la venta de semillas de maíz y, y conjuntamente con, con el RAC, la recomendación y el, y el mapa de productividad. La verdad que, que fue muy innovador y muy útil a la vez. Eh, nosotros eh, hace mucho tiempo que venimos recolectando información de ambientes, con mapa de RIN, de carta de suelo, de, de los diferentes lotes. Y, y bueno, eh, en el momento que, que llega el mapa de productividad y la recomendación, estábamos muy de acuerdo eh, con, con los que nos planteaban a, a los hechos que nosotros teníamos recolectado los datos del lote eh, y, y lo veo bueno porque eh, por ahí hay muchos semilleros dando vuelta y muchos materiales en el mercado y, y está bueno que venga una recomendación eh, detrás del material eh, con esta base de, de datos eh, eh, y diferenciación en los ambientes y recomendaciones para, para llevar a cabo el híbrido y, y tener un excelente resultado. Que para tomar la decisión de siembra, densidad y fertilización del híbrido, muchas veces tenemos datos de rinde en diferentes zonas y es muy difícil que se extrapolen tal cual para, para un lote propio. Por ende, eh, la propuesta de la recomendación eh, con el RAC eh, y el mapa de, de, de ambientes, eh, la recomendación de densidad, de fertilización y de fecha de siembra, eh, es muy útil para, para tratar de no errarle. Eh, en el planteo de, de este lote.